民安如梦，剧情已经过大半，仅剩十二集就要大结局了。然而剧中亲人的结局已经揭晓，其中薛远这个反派的结局终究还是没让观众失望。第一，游芳银，游芳银嫁给吕显，本以为就可以过上自由自在的生活，没想到最后还是落了个死于非命的下场。前世被游府下人溺死身亡。今生被周银之杀害，游芳银两世都没有好结局，江雪凝最终也没有改变游芳银的结局。第二，沈芷一，江雪凝没有改变游芳的结局，却改变了前世沈芷一客死他乡的结局。这一世，沈芷一还是难逃联姻和亲的命运。为了改变长公主的结局，江雪凝和谢薇联手就回了长公主，沈芷一平安归国，最后成为了暂代摄政的最高之位。第三。燕林，燕林虽然和前世一样被流放，但这一世没有谋反，反而平乱了逆党，立下不世之功，最终光荣归来。不过燕林的结局终究还是意难平，两是爱而不得，没有得到江雪凝的爱。第四，薛远，薛远眼见失去皇帝的信任，已然失势，竟然生出谋逆之心，和前世的谢威、燕林一样逼宫谋反，前世是燕家谋反成功，今生换成薛家谋反失败。真的是风水轮流转，薛远真的心狠手辣，最后得知亲生儿子是谢威，依然对谢威痛下杀手，对谢威丝毫没有父子之情。不过最后薛远的下场也是悲惨，最终被谢威手刃。薛远的结局果然没让观众失望。第五，张周，张周重生情节被魔改。即便张遮不是重生，张遮依然没有机会跟江雪凝在一起。编剧让遮凝 CP 强行立意成全男主谢威的，所以张遮的结局虽然已改，前世牢狱中自杀殉情，今生终身内娶，孤独终老。第六，谢威，谢威前世逼死江雪凝，最终也殉情自杀，今生谢威强制封批爱，从张遮手里抢走了江雪凝。江雪凝最后爱上谢威，生下了龙凤胎。谢威退出朝廷纷争，一家四口过上幸福圆满的生活。第七，江雪凝，重生的江雪凝虽然改不了自己和许多人的结局，也弥补了前世犯下的过错，但有的人结局终究还是无法改变。江雪凝自己最终舍弃最爱张遮，也找到了最适合自己的谢威，结局圆满。总而言之，仅剩十二集。七人结局已经揭晓，五个人的命运已经改变，游芳银还是难逃一死。薛远的结局最终没有让观众失望，谢威和江雪凝结局最圆满。